Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a una entrega más. Hey, si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Te saluda el flaco. Y este es Carlos Batres. Y estamos en VIP sin censura. Rafi Pina acaba de encender las redes sociales, hermano. Le respondió a Tali Goya. Uf. ¿Tú sabes cómo comienza todo esto, verdad? Pues fue todo por el Alfa. <ríe> el Lamborghini todavía. No, el Bugatti. También el, el, Bugatti. El, Buga, el Bugatti. Ese Bugatti está dando más problemas que mi Honda Civic del 85. <ríe> Tú sabes que Rafi Pina... Fue el Ajá. que empezó todo este lío. ¿Por qué? Porque Rafi Pina fue el que fue al dealer, fue a grabar un Bugari que fue exactamente el Bugari que subió el Alfa en su Instagram. Ahora, miren, vamos a hacer algo. Esta parte es la parte que yo, o sea, he hecho, he hecho como dos videos tocando el tema, pero hay una realidad. Mira, estos artistas, todo comenzó porque Anuel, tú sabes, saca su Bugatti. La idea de ese Bugatti de, de Anuel era para promocionar el álbum Los Dioses con Usuna. ¿Te acu acuerdas es. que Anuel estaba fuera de todo esto? Se, se retira, se retira totalmente, el que se retira de la música, que no está en nada. Entonces él para regresar comienza comprando el Bugatti. Exacto. Todo el mundo hablando del Bugatti y dice vamos a soltar Los Dioses porque Los Dioses no se había promocionado mucho. No. Yo no sabía de Los Dioses, eso salió, esos empezaron a promocionarlo hace como dos semanas. Exacto, sí. Eh, entiendes? Eh. Y él compra el Bugatti para llamar la atención. Cuando el Alfa compra el Bugatti del Alfa, I mean, cuando publica el Bugatti, publica el Bugatti y le tumba la movie a Noel. Porque acuérdate, ya no es lo mismo. O sea, el Alfa de hecho había hablado de que él, eso de los carros dan estatus y pues al dar estatus... Por la, la noticia también, tú me entiendes, entonces le tumba la noticia a aquella gente, pero hay un, hay un problema, hay mucha gente quizás diga, oh, pero cuál es el problema de que el Alfa compra Bugatti, si Anuel compra Bugatti, o sea, el único problema aquí es que ese Bugatti era estrategia de promoción, era marketing, Exacto. y quizás el Alfa sabía, al Alfa saber eso, que se hubiera esperado unos días, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, yo creo, mira, esto es teoría, esto no crea que no, no es así, yo creo que Rafi Pina estaba metido en ese negocio. Claro. Manuel y Osuna. ¿Me entiendes? Porque a mí me van a decir que Rafi no sabía, lo que sea, pero yo sé que Rafi sabía de que Alfa no había comprado ese Bugatti. Él sabía que el Bugatti estaba ahí, porque en ese dealer me imagino que no solo ese carro hay. ¿Y por qué se va a ir a enfocar en ese? Eso es cierto, pero es que lo humilló, la verdad. Rafi Pina se lava y dice, no, que no sé qué, que tú sabes, él no sabía, igual que Molusco. Por una taza de café no compró, <risa> dice, por una taza de café Rafi Pina no compró el, 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 el Bugatti, porque no agarra café, no, hay, no se le puede poner café ahí, en, no hay espacio para, el, para su taza. Mi hermano, café. es que es ilógico, o sea, imagínate, solo hay esto en el mundo, digamos, un ejemplo, viene Rafi Pina, va a grabar a ese dealer, el carro que salía en el Instagram del Alfa, porque el Alfa puso el primer Bugatti para un dominicano. No, en no sé qué la ganar. Dominicana, dice. Brother, eso fue una gran humillación porque no lo compraste. Exacto, Pero exacto. de que lo puede comprar, si sí, lo puede comprar, hermano. El, el Alfa, el Alfa es el Alfa. Más adelante, un año más, menos que eso, brother, él lo puede hacer. Él puede hacer ese dinero, el tipo es millonario. Ahora, pregunta, te quiero hacer una pregunta real. ¿Tú crees, uh -huh. tú crees de que Rafi Pina mandó a Molusco a llamar? Claro, claro. Y yo creo que y yo también creo que sí tenés, puedes tener razón, porque recuerda de que Molusco, antes de llamar al dealer, llamó a Rafi Pina. Sí. Llamó sí. a Rafi Pina. Porque sabiendo de que el Alfa supuestamente no compró porque. O si él pensaba que el Alfa no lo compró, ¿por qué no le preguntó a Molusco? A mí, a, a Pina ahí. Pero no es Exacto. el mismo que tenía el Alfa. Jamás le mencionó el Alfa para que Rafi Pina quede limpio. Es que así es, pues. Pero, pero, él se limpió la mano. Él dijo como que, brother, yo no sabía. Igual que Molusco. Y Molusco dice que no, porque dio la entrevista con Alofoque y dijo... Brother, yo no sabía, pero ahí estás mintiendo. Porque tú, desde ver el video de Rafi Pina, yo cuando me di cuenta de eso, yo dije, oye, pero es el mismo Bugari que subió el Alfa. Y, y yo me quedé como que, bro, desde ahí empiezan a humillarlo ya. Porque Así mismo. Si, si tú viste el video de, de, de Rafi Pina, como que, mi gente, no me lo calificaron o algo así, o sea, le está tirando como ¿me entiendes? A... que no tenía el dinero que no hay dinero para comprarlo, yo lo vi sarcásticamente ¿me entiendes? Otra, otra cosa también, mira al Molusco, cuando le dicen de que no es del Alfa, 
eso fue en vivo en la radio, porque él estaba en vivo en la radio, ¿por qué uh -huh. lo sube a YouTube? Porque eso no se, había, no se hubiese ido tan viral si no lo hubiera subido a YouTube. Ese es el problema, que Molusco es, es como un pilar ya de Puerto Rico. Claro. En este movimiento de la, del artitaje, de todo esto... De, de la industria de la música, el molusco es un pilar. Entonces, brother, si tú sabes que tú sos un pilar, ¿por qué mismo vas a sacar en YouTube de que el Alfa no compró ese Bugatti? ¿Por qué vas a hacer ese video de que preguntándole al dueño del dealer, oye, lo compró? Así mismo, mira, y él, él, el molusco ha dicho, si viste la entrevista, tú te puedes fijar que él dice de que, oh, que los que lo critican de que él busca view, están criticándolo también para buscar view. Y el problema aquí no son los views, el problema es que lo niegue al decir de que no fue a propósito. ¿Tú me entiendes? Exactamente. Así, o sea, y está bien, fue por los views, está bien, y es, es válido que busquen los views, pero no con todo se buscan views. ¿Tú me entiendes? Claro. Hubieron varios que empezaron a defender a, a, al alfa, entre ellos Arcángel. Arcángel Exacto. dijo de que por qué no llamaron cuando fue el de Bad Bunny. ¿Por qué no llamaron a, a, a buscar el de Anuel? Yo vi lo que dijo... Yo vi lo que dijo Molusco, que fue porque, tú sabes, eh, Bad Bunny llevó el Bugatti a Puerto Rico, entonces había como más pruebas, ¿me entiendes? Ok, pero solo habían pasado creo que como 24 horas o, o un día. Acuérdate que eso no es, no es de un día para otro que se lleva un carro a, a República Dominicana. Entonces hubiese esperado unos cuantos días antes de, llevar el, antes de, de llamar, ya que él quería darse cuenta. O si él ha entrevistado al Alfa, tiene el número del Alfa. Hermano, de revés, realmente compraste el Bugatti que quiero llamar, que uh -huh. quiero darme cuenta y, ¿me entiendes? Y quedarme callado. Sí lo considera, pues. ¿Me entiendes? Exacto. Sí es que lo considera. Ahora, entre los que se enojaron por esta situación de Molusco y Pina, estuvo Arcángel. ¿Me entiendes? Para llegar al punto de la situación de Rafi Pina y Taligoy ahora mismo. Tú mencionaste de que... De que, de que, de que el es... dueño de Flow Factory es Arcángel. Entonces, Rafi Pina hizo un en vivo Ajá. que está aclarando de que él, o sea, que salga a la luz del que está detrás de todo esto. Uh -huh. Porque tú sabes, Arcángel no se va a manchar la mano a estarle tirando a Rafi Pina directamente. O sea, va a usar a alguien que lo tiene en su compañía, ya sea Taligoya, que Taligoya lo está tirando a full. Hasta ha tirado unas pruebas de que supuestamente Pina ha choteado. O sea, algo ya. que... Llamarle chota. Chota. Mira, o sea, y lo que él dice, o sea... Porque lo había, había, le pusieron muchos cargos a Pina, ¿verdad? Uh -huh. Y que sal muy rápido estar tranquilo, Pina. Es, lo que él, es a lo que se refiere. <ríe> Está raro. <ríe> ok, ahora, pero Arcángel, no sé si has escuchado tú si en el pasado Arcángel ha tenido algún lío con Pina. Pues yo creo que no, nunca. O sea, esto entonces salió también por el Bugatti del problema. Yo siento que sí, porque... Arcángel vio también de que ellos encontraron una manera de como humillar al alfa. Como, Así. tú sabes, humillar a, a un artista dominicano que está rompiendo en la industria de la música y dejarlo por el suelo. Pero en sí no funcionó, tú sabes, porque el alfa es el alfa. Así Entonces, en, así en el en vivo que hizo Pina hoy, hubieron varios puntos importantes que tocar. Pina aceptó de que él ha cometido errores, pero negó de que en algún momento él ha choteado a alguien. Dio un millón de dólares. O sea, él está ofreciendo un millón de dólares al que descifre ¿A quién choteó? Y que o sea, tenga los papeles de, la, de eso, de la prueba. Porque el, el Taligoya subió uno, pero quién sabe si es real eso. No, no, sí. Creo que Pina en el video dijo de que sí, son reales, son papeles, son papeles que están ahí públicos, pero en ningún momento dice de que él choteó. O sea, en chotear para nosotros los latinos, chotear es de que... Eh, dar información otro, de así, dar otra información. gente que están haciendo las cosas mal. Como así lo mismo, mismo que hizo Tecachi. Oh, tecachear, así mismo, ah. tecachear. <risa> así mismo, entonces Pina dice de que sí, que él, que él cometió errores, pero jamás choteó a nadie. ¿Tú me entiendes? Y que él, y que le da, no, creo que fueron 500 mil dólares que dijo. Que, o sea, que el jefe de, de, de tal y de 500 mil y él da 500 mil. ¿Tú me entiendes? Pero después cambió la propuesta. Sí, después dijo en el en vivo, un millón. Doy, que, ya no doy 500 mil, doy un millón de dólares. Dijo. Porque, porque dice de que el jefe de tal y quizás no tenga ese millón de, no tenga esos 500 mil. Arcángel tiene, tiene plata, pero Arcángel no se quiere dar como, tú sabes, meterse en ese lío, pero obviamente ya está embarrado, brother, porque ¿quién es el que está detrás de todo esto? Taligoya. Taligoya está en Flow Factory. Pina le dijo a Tali de que él es un cargamaleta. Un cargamaleta. Ah. Dice de que, de que, o sea, 
Y que no se compare con el alfa, que no se compare con los dioses. Y en el Instagram de Tali, Tali mandó, mandó una ráfaga para un artista. ¿Tú me entiendes? Una ráfaga, no sé, o sea, una, no sé si ha soltado la canción o la canción viene, pero él dice, y si tú dices que, so, que, que son dioses, haz que, la, que el agua se separe. Tú sabes ahí que hay una parte bíblica claro. donde el dios, tú me entiendes, separa el agua y puede pasar. Haz que el agua se separe. O sea, tiradera para, para, para Anuel, Anuel y Osuna. Y, y Osuna. O claro. sea, de que tal y está puesto para ellos. Una guerra musical entre República Dominicana y Puerto Rico, creo que es atraso a la música dominicana, porque tienen claro. un gran apoyo. Tú me entiendes, si el Alfa es un artista que está indirectamente está abriendo puertas, aunque él no colabore con sus artistas, están, pues, están poniendo los ojos en el dembow dominicano. Nuestra gente de Centroamérica está consumiendo el dembow dominicano. Está consumiendo... Aquí en Estados Unidos lo que más se escucha es el dembow. Y el alfa es el que más se escucha. Exacto. Entonces, ¿No aquí hay algo muy importante de que Rafi Pina está haciendo todo esto de responder porque tiene miedo. Él mismo dijo, porque es que que te digan chota no es algo, ¿me entiendes? Así, porque tú sabes, él está en Puerto Rico y hay mucha gente de la calle que, brother, le puede pasar algo malo a Rafi Pina. Entonces, por él... Él hizo ese en vivo, pues para aclararle a la gente que él está limpio de todo eso. O sea, él estuvo trabajando como cuatro años en su caso, pues para que quedara libre, ¿me entiendes? Que no tuviera, no tuviera encerrado, así como pasó con Anuel y todo eso. Pero a saber, mi hermano, porque es que también hay algo muy raro de por qué salió muy rápido Rafi Pina. Pero ahí, ¿quién sabe? ¿Me no, pero, pero, pero también él explicó que... A ti te pueden dar 30 casos, te pueden dar 30 casos, pero que te den 30 casos a que realmente te prueben 30 casos son cosas diferentes. Eso y sí. a él lo acusaron de, o sea, que hay 30 casos en los papeles que dice, o 34 casos creo que dice, en los papeles que puso Taligoya, uh -huh. pero a la larga creo que solo le encontraron como cuatro. Entonces, sí. por eso es de que el hombre está, según él, tú me entiendes, le mandó un mensaje a los dominicanos de que se unan que esa es la clave del éxito. Él dijo también de que él jamás señalaría a nadie. O sea, él puede estar en el problema que esté. Él como hombre va, afrontaría su problema, pero jamás llegaría a señalar a alguien. Pero yo creo que después de, esta, de este en vivo de, de, de Pina, que no se te haga extraño que Arcángel dé su opinión también. ¿Tú, claro. Entonces, ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees de que el Alfa hizo bien al disculparse? ¿No? ¿Por qué? Porque el Alfa es el Alfa. El Alfa como... Lo mismo que lo apoyan, se lo dicen, brother, tú tienes 19 millones de streamers en tu, en tu Spotify. O sea, 19 millones de personas demasiado mensualmente. O sea, un... millones. Sí, pero, pero es que hay algo también, mira, cuando hablamos del negocio de la música, tú sabes de que para que el alfa pueda generar esas cantidades de millones de streaming, Muchas veces es a través de colaboraciones con otros artistas grandes. Spotify no solamente subes la canción y te vas a pegar porque seas grande. Hay que estar en, 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 en listas de reproducciones que son importantes, en playlists. ¿Tú me claro. entiendes? Playlists mm -hmm. importantes. Y esos playlists se controlan. Hay que ver Así quiénes es. son los que tienen el control de esos playlists. Obviamente muchos artistas puertorriqueños. Así mismo que quizás, hey, vamos a sacar al alfa de este playlist. El hombre tiene que cuidar eso. ¿Tú me entiendes? eso el, sí. el hombre, quizás están diciendo, oh... ¿Qué es lo que dice Tali? Que tiene que, que le faltó el respeto, el alfa, a República Dominicana, con pedir perdón, con pedir disculpas, con disculparse. Pero hermano, está hablando por, de República Dominicana. Alfa es la representación de República Dominicana y tiene que representar con respeto, pero también tratar de llevar la música dominicana a otros niveles. Cerrarse puertas a él quizás es cerrarle la puerta a la música dominicana. Eso sí. Entonces, viene pero... Él. Sí. Tuve bien, tuve bien la disculpa del alfa. Es que a nivel de negocio, sí, hermano. En la música hay que tener careta, como dicen a veces. En esto de este negocio, a veces hay que tener un poco de, de, de... A veces vas a trabajar con gente que no quieres trabajar. Vos me caes mal, pero tenemos ah. que trabajar juntos. <risa> o sea, pero hacerlo públicamente, si el alfa no tuvo la culpa. Oye, si quienes lo humillaron fueron esta gente. Pina, Molusco. Sí, pero... pero... Pero él puso en riesgo el negocio de ellos. Hermano, sí. él puso en riesgo el negocio. Tú tienes que tener a la gente activa. Tienes que tener a la gente hablando de ti. Y alguien viene y de repente, boom, le voy a quitar la atención, hermano. Es millones de reproducciones para ese álbum. Por el Eso simple sí. hecho de que la gente va a ir a hablar de, esa, de, esa, de ese Bugatti. Ahí sí. tenés razón. 
Ahí, en eso es lo que tú has dicho. Por eso le pidió disculpa a Noel y a Osuna. Por Así el hecho mismo. de que se estaba hablando más del alfa que de los dioses. ¿Me entiendes? O por eso ah, no exacto. era el momento. No era el no momento. Era el momento. Exacto. Ahí cometió un error. ¿Tú me entiendes? Y mucha gente lo ve como, oh, pero qué egoísmo, que por qué el alfa no puede tener ese carro, hermano. Pero es que si te estamos dando cariño, si a Noel y Osuna te están dando cariño, te están dando, o sea, están compartiendo contigo la plataforma de ellos, considéralos. Exacto. Yo pienso que ese es uno de los problemas, ¿tú me entiendes? Que ellos lo ven como que, coño, este loco está viendo que nosotros eh, compramos esto, o sea, es de lo que se habla. Nadie había hablado de la música de ellos porque, la, de hecho, creo que ni siquiera había salido el álbum. Sí, ¿Qué? había salido. Ok, había pero salido. tenía poco tiempo. Uh -huh. Tenían al enfoque, acuérdate de, de que Anuel su, se deja con Carol G, supuestamente, y se retira de la música. Nadie hablaba de Anuel. Estaba trabajando en el álbum siempre. Un día o dos días antes de lanzar el álbum, sale al aire. Todo el mundo, uh, Anuel, Anuel, Anuel. Boom, se compra el Bugatti. Y tal vez pueda que hasta sea mentira y que Anuel no compró Bugatti. <risa> no, Anuel sí lo tiene. Anuel no, sí lo tiene. Dije, no, que pueda que sea mentira y tal vez el Bugatti sea para promoción. Claro, eso sí también. Pero sí, yo estaba viendo que estaba ahí compartiendo con Joe Carton y todo eso y ahí está su Bugatti. Lo ahora, tiene en Miami, entonces. Ahora te voy a decir iba? algo. Te voy a decir algo. Que no te extrañe que el Alfa se lleve ese Bugatti para la República Dominicana. Puede pasar. Oye, puede haber un invertidor que le, que le... Oye, te voy a pasar 3 millones. Toma. Analiza esto, hermano. Analiza esto. Los del Bugatti, los de la Bugatti, la marca. ¿Tú crees que ellos no están viendo todo este relajo que está pasando ahora mismo? Claro. están dando más promo al Bugatti? <risa> Demasiado, ¿Tienes? mi hermano. Le, le pueden Demasiado. Bajar, le, le pueden ayudar ahí en los precios al Alfa. Lo que pasa es que también la compra del Bugatti no es algo que se hace, que vas a un dealer y lo compras. No, los Bugatti se mandan a hacer. Los Bugatti hay un protocolo para comprar y Exacto. dura tiempo. O sea, para, de la única manera de comprar quizás un Bugatti eh, rápido es un Bugatti, tiene que ser un Bugatti usado. Así como, lo, así como el que compró Anuel, o sea, de segunda mano, porque el Bugatti que compró, que compró Anuel. Ya fue, era de, de, de un dueño que lo tenía y pues él se lo vendió. No me imagino que lo compró al precio de que es. O sea, tuvo que dar algo, ¿va? pero me imagino que le bajó un gran precio. Porque creo ah, sí. que el, el Bugatti de Anuel cuesta como un millón y medio por ahí. Dos ¿Y millones. Sabe, ¿Y sabes qué es lo que yo me estaba fijando hoy que fui al, al, al Instagram del Alfa? Uh -huh. El Alfa está siguiendo a los Bugatti. <risa> está, pues siguiendo, hay algo. Está, está siguiendo a la Bugatti tú, tú me entiendes entonces y, además, y no solo a la, a, la, a la página en sí de Bugatti sino de que esas páginas tienen como diferentes que Bugatti tienda, Bugatti, todas las páginas de Bugatti el Alfa la está siguiendo ¿Tú me hay claro, algo nos puede sorprender, nos puede sorprender el Alfa ahorita mismo sigue a 669 personas entre ellos eh, Bugatti Universe o sea Universo Bugatti la claro. Bugatti la está siguiendo o sea mm, ahí tiene que ver algo, nos puede sorprender el Alfa que puede salir con un Bugatti sí o sí así dice, dice mira lo que dijo, lo que escribió Alfa hoy en su historia, le doy gracias a Dios por permitirme lograr mis sueños, no sabía que estar en esta posición me iba a traer tanta presión y dolores de cabeza a mi familia, aunque no me arrepiento de nada, gracias a todos mis fanáticos por tanto amor y nunca dejarme solo, los amo un corazoncito mm. y bye <ríe> Como te digo, el Alfa puede lograrlo, la verdad, no es, no es nada imposible para él, pues porque tiene los seguidores y con los seguidores tú puedes hacer la plata que tú quieras, mi hermano, eso sin duda. El problema es que tú sabes, en este momento de la pandemia, pues ellos están parados en hacer shows, eventos, y pues ese es un... Ese es algo grande para ellos, pues, porque el Alfa está cobrando como 150 mil dólares por concierto. O sea, imagínate. Pues hace, poco, hace poco subió ahí de que se ganó 130 mil por dos canciones. Dos canciones. <risas> pero, pero también hay otra cosa. La situación del Bugatti pone en duda las otras cosas. No puede ser real, puede ser real. <ríe> tú me entiendes, pero lo pone en duda por la situación que le pasó con el Bugatti. Ahora, tu teoría, mira, tu teoría de que Arcángel pueda, pueda estar atrás de todo esto, de la situación de Tal y Goya, pueda que tenga razón. Ya que Tal y Goya desde hace unos días está tirando sus puyas. Hmm. Y una de las puyas que tiró hace cuatro días exactamente fue lo siguiente. 
en Instagram escribió lo siguiente, una foto de él y Arcángel y escribe, mi gente, por favor vayan y taguen a la maravilla díganle, a, díganle que Goya dijo que si no me abre la jaula este año y me saca a pasear, se la voy a romper dile, ah. Beni, dile a Benito, o sea a, a Bad, Bad Bunny, Bunny que estos muchachos son hijos de uno que si es de trap me los como a los dos relajando carne que si ellos son los dioses nosotros somos el universo. Hmm. Esto es puya y puya. Diablo. O sea, y le está mandando y o sea, está explicando de que es Arcángel que lo ha parado hasta ahora mismo, pero que el hombre está para ellos. Y siguió, claro. siguió, siguió, siguió publicando un par de, de cosas. Yo creo que esto es en donde le tiró duro. Déjame ver. Frena con todo y te va y con nada. Dale peje nada. Estoy claro que tú nunca has sido de nada. Y que los dioses dale parte el agua. No me de cotorra. Escuchaste. Di que, di que los dioses, dale, parte el agua, le dice. O sea, tiradera ah, directa para los dioses. Claro, claro. ¿Entiendes? Y eso fue, y eso fue antes de, de, de escribir lo que le escribió a Pina. ¿Tú me entiendes? Luego. O sea, desde ya, desde ya le estaba empezando a tirar, ¿me entiendes? Ya claro. dijo, ok. En esta, en esta línea le vamos a tirar a, a los dioses, porque ahí le tiraron fuerte. Así, mira, y o sea, esta puya que tal y que tal y le tiró ahí, tú sabes que es directamente, o sea, letal directo para los para Usuna, los, Osuna y, y Anuel. Y Anuel, mira, y hace poco, durante estamos haciendo este video, tal y hizo otra publicación en la que escribió lo siguiente en Instagram. Ajá. Dijo. Goya el Cuco, yo creo que el Cuco es como el, el diablo, ¿no? Ajá, claro. <ríe> Díganme qué ha pasado mientras yo estaba durmiendo. Y etiqueta a Pina Record y le dice, Pina, está respondiendo, ok. Dígale a él que esos son solamente los primeros papeles del que yo tengo. O sea, mm. tengo más, faltan más. O sea, de que mm. los papeles que tiró Tali, es como quien dice una probadita. El hombre está puesto para tirarle duro a Pina, para... Se está, se está buscando ese lío con Pina y él está listo para lo que venga. Oye, qué, eso está muy fuerte. ¿En qué tú crees que esto termine? ¿Tú crees de que realmente eh, que Tali es por sonido? Porque recuerda que Tali no estaba haciendo música. O sea, tiene un tiempito estaba muy... haciendo música, pero estaba, no estaba en su mejor momento. ¿Tú me claro. entiendes? Ahora, Mira, ajá, dime, te escucho. Puede, puede, puede ser que sea por sonido, pero, oye, ahí eso... <risa> Eso no es un juego, tratar a alguien de chota, más en Puerto Rico. Si tal y Goya da, que, da una prueba que sí es real, que Pina Record choteó, pues a Pina le puede ir mal, la verdad. O sea, porque no es un juego que, que te digan que tú eres un chota. Porque ahí hay gente poderosa que está detrás de todo eso. Pues imagínate... Um, fue un gran tigre de, de Puerto Rico que lo metieron preso por culpa de Pina, entonces le puede ir mal al Pina. Exacto. Pina dijo también de que Tali no es nada en el género. No estás en el género, le dijo. O sea, Porque Tali que... se comparó con, con, con el Alfa. O sea, el Alfa obviamente tiene 19 millones de oyentes mensualmente y eh, Tali Goya tiene 100 cientos mil, o sea, es una gran que, diferencia, ¿me entiendes? Pero ¿sabes qué es lo que pasa? A nivel de respeto, o sea, Alfa tiene los números y todo, pero Tali es de los pioneros del trap en español. Eso sí. O sea, los primeros que hicieron trap en español fue Tali y Mesía. Eso es cierto. ¿Tú me entiendes? Entonces, en ese punto Tali tiene un gran, un gran, un gran respeto y respaldo, pero esperamos de que esto no llegue a más, que así como el Alfa y los otros muchachos se disculparon, así también el Tali termina disculpándose con Pina, pero sabemos de que Tali es un gánster, es de los gánster de Nueva York. <ríe> y está involucrando a, a Pina de chotas, o sea, es algo muy fuerte, la verdad, y si... Tiene pruebas. Oye, eso va a ser una gran noticia, mi hermano. Tal y por muchas pruebas que tenga de Pina, no puede dar esa, esas pruebas por códigos callejeros. Eso es cierto. ¿Me entiendes? Él es de la calle. Puede meter presión en las redes. Claro. Pero ya poner pruebas que puedan comprometer a Pina si fuese verdad o si es verdad, ya él queda mal. ¿Tú me entiendes? Porque él está hablando de un chota, pero quedaría él como un chota. Eso sí. ¿Me entiendes? Eso tener razón ahí. Ya tú sabes, mi gente, pues aquí estuvimos hablando al respecto de lo que está pasando con Pina y tal y Goya y todo este envuelto del Bugari también. Pues suscríbete al canal y activa la campanita pues, para que estés pendiente a los nuevos videos que vienen, ya tú sabes. No olviden seguirnos también en nuestro Instagram, VIP Sin Censura, también en mi otro canal como El Flaco TV. Está tu, tu Instagram y tu canal también, Carlos. 
Pueden seguirme como Carlos Batres Show por Instagram, igual en mi canal de YouTube, pues ahí vamos a estar subiendo contenido también, así que esténse pendientes. Gracias, Carlos. Esto es VIP sin censura, urbanos sin límites. Sin límites. <risa> <risa>